这一段要跟大家说明，这三个按钮该怎么使用。我后来测试了一阵子，才想起来要怎么使用。出航的时候，如果水和粮食不够，就要补给。不是每次出航都要一个一个点击来补给水和粮食。它这个界面有两个按钮，这个按钮跟这个按钮。当这边这四个。你设定好了之后，按下保存这一数量。下次你出航的时候，只要按补给到所保存的数量，就会到你设定的数量，非常的方便。假如数量太多，设定不对，或是跑冒险的时候。采集及搜索所得到的，不是你想要的东西，可以将那些不要的货物丢弃。点击载货，这个界面有一个按钮，丢弃装货，点一下这个按钮，然后选定要丢弃的东西。再点击丢弃装货，就可以将不要的东西全部丢弃了。实际操作，点击出航，这边会用红色显示水及粮食不足，点击返回。点击补给，这边有持有量，这个是货仓的大小。你不要一下子把它补到满。你先用那个十天就好。好了之后，点击保存这一数量。接下来点击补给。你只要点这边，补给到所保存的数量。一键，它就把你保存到这里了，非常的方便。那你再按确认就可以了。接下来要跟大家说明，丢弃装货，就是丢弃不要的东西。假设你粮食买一个太多了。那要怎么样把它丢弃掉呢？点击载货，就是这个按钮。点击丢弃装货，那我现在跑商，这一些就可以丢掉。这个留下。是这样丢的，这些是要丢掉的东西。它这边有写，预定，废弃，选定好了之后，点击丢弃装货，这边会显示丢弃没用的物品。那再点一次
保存这个数量。丢弃不要的东西，我再操作一次。海上也可以丢，港口内也可以丢，登陆点上也可以丢。比如你跑冒险到登陆点里面嘛，去搜索或者是采集，有很多不要的东西，那你就可以丢掉了。点击装货，点击丢弃装货。选定好要丢的东西之后，点击丢弃装货，有没有？就丢掉了。或者是你点一下装货，那这边就是你现在的货物。这个操作一定要知道怎么用。这两个按钮，你实际上操作一阵子，你才能理解。就是这四个东西，你先补给好，到定位，然后点击这边一下，它就会帮你暂存住。等这边的数量不够的时候，你直接点击这边这个按钮，它会自动的帮你补足，才不会每次补给的时候都在这边按，这样很麻烦。这样子点这边这个按钮，就一次帮你补给到好。所以说。这两个按钮，你也要知道怎么使用。好的，那这段的教学就到这边，谢谢大家耐心观看此段教学。